நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில் ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் போர்ஷனையும் இல்லை அதோடைய மேத்தமெட்டிக்கல் டெரிவேஷன் போர்ஷனையோ நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன் இந்த வீடியோவில் இந்த ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேசிக் ப்ரின்சிபல் ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா இருக்குது அந்த ஐடியா என்ன பண்ணுறது தான் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எதனால் ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ரீசன் உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் செகண்ட் ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த ரீசன் தான் இந்த வீடியோட ஸ்பெஷல் பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட் டாப்பிக்குள்ளார போகலாம் நான் எதுக்கு பேசிக்காக ஒரு மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணணும் எதுக்கு நான் ஒரு மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணணும்னா அதோடய பேராமீட்டர்ஸ் நான் தெரிஞ்சுருக்கணும் மிஷின் பேராமீட்டர்ஸில் நிறைய இருக்குது அதில் பேசிக்காக இருக்க ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எஃபிஷியன்சி இன்னொன்று அதோடய டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஸோ இந்த ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட் வந்து நம்ம டிசி மிஷினில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டிசி மிஷினில் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் பேசிக்காக நீங்கள் டிசி மிஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மிஷினுங்கிறது அது ஒரு மிஷின் அவ்வளோதான் அதுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அது மெக்கானிக்கல் அவுட்புட்டை வெளியில் தந்து மோட்டார் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டை வெளியில் கொடுத்து அது ஒரு ஜென்ரேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் இதுதான் பேசிக் ப்ரின்சிபல் இப்போ இந்த ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டில் நம்ம பேசிக்காக ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஷண்ட் மிஷின் எடுத்துகிட்டு அதாவது ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஷண்ட் ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் ரெண்டு ஷண்ட் மிஷின் எடுத்துகிட்டு அதோடைய எஃபிஷியன்சியாக கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டோடைய ஃபண்டமெண்டல் எய்ம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃபஸ்ட்டு எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணணும் அதுதான் என்னுடைய அல்டிமேட்டான எய்ம் இப்போது ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்னு ஒன்று வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ எஃபிஷியன்சியோடைய ஃபார்முலா என்ன எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்ம பர்சன்டேஜில் சொல்கிறோம்ல அதனால் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் இப்போ பேசிக்காக இது அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் அதுதான் நமக்கு எஃபிஷியன்சி லோட் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு மிஷின் எடுத்துப்பாங்க அந்த மிஷினுடைய ஒரு சைடு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சைடு இருக்கும் இன்னொரு சைடு மெக்கானிக்கல் சைடு இருக்கும் நீங்கள் இந்த மிஷினோட எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று மெக்கானிக்கல் இன்புட்டை உள்ளே கொடுத்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டை வெளியில் வாங்கி எவ்வளோ மெக்கானிக்கல் இன்புட்டு தரேன் எவ்வளோ மெக்கானிக் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் வெளியில் வருதுங்கிறத மெஷர் பண்ணி இந்த அவுட்புட் டிவைடட் பை இந்த இன்புட் போட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு நம்பர் வரும் அப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்புட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சைடில் கொடுத்துட்டு அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுப்போம் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் எலக்ட்ரிக்கல் சைடில் கொடுத்துட்டு இதை மோட்டராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணி பண்ண வச்சு அவுட்புட்டில் வர மெக்கானிக்கல் பவரை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ இன்புட்டில் ஓல்ட் மீட்டர் அம் மீட்டர் இந்த மாதிரி மீட்டர்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இன்புட் பவரை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட்டில் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்டெல்லாம் வச்சு டார்க் ஸ்பீடெல்லாம் மெஷர் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் பவரை கண்டுபிடிப்போம் இந்த இடத்துலையும் அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் போட்டிங்கன்னா உங்கள் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லோட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மிஷினை ரியலிஸ்டிக்காக லோட் பண்ணுவோம் இது ஒரு மோட்டராக ஆக்ட் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிரேக்கிங் டார்க் அப்ளை பண்ணி ஒரு பிரேக் ட்ரம்மு வச்சு அந்த ட்ரம்மை நம்ம அந்த ட்ரம்மில் நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக ஒரு மெக்கானிக்கல் லோடை ரியலாகவே வச்சு இந்த மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த மிஷினை இப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த மிஷின் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட் மிஷினாகவோ இல்லை ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வாட் மிஷினாகவோ இல்லை ஒரு ஒன் கிலோ வாட் மிஷினாகவோ கூட இருக்கலாம் இந்த பட்சத்துலலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இந்த நீங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக என்னவோ அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் அதுக்கு தேவையான இன்புட் பவரை உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சைடில் அந்த மிஷின் வாங்கும் அப்போ நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணணும் நீங்கள் இந்த எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் கிலோ வாட் மிஷினுக்கு நீங்கள் ஒன் கிலோ வாட் அளவுக்கு நீங்கள் இன்புட் பவர் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இதனுடைய பேராமீட்டரை உங்களால் இவாலுவேட் பண்ண முடியும் இதோட எஃபிஷியன்சியை உங்களால் இவாலுவேட் பண்ண முடியும் இப்போ எனக்கு ஒன் கிலோ வாட் இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போது நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட் மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு டென் கிலோ வாட் மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது இப்
இந்த மனுஷனுடைய சிந்தனை என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு மிஷின் இருக்குது ஒரு மிஷின் ஜென்ரேட்டராக ஆக்ட் பண்ண போகுது இப்போ நான் சொல்ல போகிற ப்ராசஸில் இன்னொரு மிஷின் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ப்ராசஸில் மோட்டர் ஆக்ட் பண்ண போகுது முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு மிஷினுமே ஐடியல் மிஷின் இப்போதைக்கு நான் அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் ஐடியல் மிஷின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் எங்கேயுமே ஆர்மேச்சூர் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லாமல் ஐடியலாக இருக்குது மிஷின் அதாவது அந்த அந்த ஆர்மேச்சூர் ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து லாஸ்ட்லாம் எதுவும் இல்லாமல் மிஷின் ஐடியலாக இருக்குது அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கேஸில் நான் இந்த மோட்டரையும் ஜென்ரேட்டரையும் பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் பேக் டு பேக்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று அதாவது மோட்டரோட அவுட்புட் வந்து ஜென்ரேட்டுக்கு இன்புட்டாக போகும் ஜென்ரேட்டரோட அவுட்புட் வந்து மோட்டருக்கு இன்புட்டாக வந்துடும் அதுதான் நம்ம பேக் டு பேக் கனெக்ஷன் சொல்லுவோம் அதனால தான் இந்த ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது பேக் டு பேக் டெஸ்ட் ஆர் ரீஜெனரேட்டிவ் டெஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு மோட்டர் இருக்குது இந்த மோட்டர் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட்டை உள்ளே வாங்கிட்டு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினல்ஸ் வேறு எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட்டை உள்ளே வாங்கிட்டு மெக்கானிக்கல் அவுட்புட்டை வெளியில் தரும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதே ஷாஃப்டில் சேம் ஷாஃப்டில் ஒரு கப்ளிங் மெக்கானிக்கல் கப்ளிங் வச்சுட்டு இன்னொரு மிஷினை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் இன்னொரு மிஷின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுவும் இதுவும் ஐடென்டிக்கல் மிஷின் ஐடென்டிக்கல் மிஷின்னா என்ன ரெண்டுக்கும் ரேட்டிங் வந்து சேமாக இருக்குது டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ஜென்ரேட்டர் இருக்குல்ல இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜென்ரேட்டருக்கு இன்புட் எப்படி இருக்குது மெக்கானிக்கலாக இருக்குது ஜென்ரேட்டரோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் நமக்கு இந்த இடத்துல வரப்போகுது ஸோ மோட்டரோடைய அவுட்புட் இப்போது ஜென்ரேட்டரோட இன்புட் போயிடுச்சு ஏன் ஏன் மோட்டரோட அவுட்புட் என்ன மெக்கானிக்கல் அவுட்புட் கரெக்டாக அதை தான் நம்ம இப்போது ஜென்ரேட்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் மெக்கானிக்கல் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் இப்போது இதோடைய அவுட்புட் இதுக்கு இன்புட்டாக வரணும் இப்போது ஜென்ரேட்டரோட அவுட்புட் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் மோட்டரோட இன்புட் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் அதுவும் இன்புட் ஸோ இந்த அவுட்புட் இப்போ எனக்கு எப்படி வரணும் இதுக்கு இன்புட்டாக வரும் இதுதான் நம்ம பேக் டு பேக் கனெக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த டயக்ராம் இருக்குல்ல இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி வரையிறேன்னா எப்படி வரைகிறேன் அப்படின்னா இப்படி இந்த ஒயரை வளைச்சி வளைச்சி போடாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இப்படி குறுக்க போட்டுறேன் அவ்வளோதான் இதை தான் நம்ம பேக் டு பேக் கனெக்ஷன் சொல்லுவோம் இதெல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் இதெல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் ஏன்னா நம்ம அதை வேறு கலரில் கூட வரைஞ்சிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயருங்கிறதுனால நம்ம அதை ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது மெக்கானிக்கல் இது வந்து ஷாஃப்ட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் வந்து இப்படி இருக்குது இந்த மிஷினுக்கும் இந்த மிஷினுக்கும் இப்படி இருக்குது ஸோ இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இதே நெகட்டிவ் டெர்மினல் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இது நான் என்னன்னு சொன்னேன் ரெண்டுமே ஐடியல் மிஷின்னு சொன்னேன் உள்ளே எங்கேயுமே லாஸ் நடக்கலை அப்படின்னா இது ஐடியல் மிஷினாக இருக்க பட்சத்தில் இந்த மோட்டர் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வாங்குதோ அது அப்படியே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் இந்த ஜென்ரேட்டர் எவ்வளோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை வாங்குதோ அது அப்படியே திரும்ப எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் இது ரெண்டுமே பேக் டு பேக் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இதோட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எப்படி போடலாம் ஜென்ரேட்டர் இங்கே இருக்குது மோட்டர் இங்கே இருக்குது ஜென்ரேட்டர் மோட்டருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை தருது அதாவது இந்த இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இருக்குல்ல இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை எடுத்துகிட்டு வந்து மோட்டருக்கு தருது மோட்டர் என்ன பண்ணுது ஜென்ரேட்டருக்கு மெக்கானிக்கல் சப்ளை தருது மெக்கானிக்கல் பவர் வந்து ஷாஃப்ட் மூலமாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுது இது ரெண்டுமே ஐடியலாக இருக்க பட்சத்தில் இது ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மோட்டர் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜூல் இந்த ஷாஃப்டில் தருதுன்னா எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கன்வர்ஷன் இந்த மிஷினில் நடந்ததுக்கு அப்புறமா ஹண்ட்ரட் ஜூலுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இந்த இடத்துல வெளியில் வரும் திரும்ப அந்த ஹண்ட்ரட் ஜூல் இந்த மோட்டருக்கு போவோம் இங்கே எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கன்வர்ஷன் நடக்கிறது மூலமாக அந்த ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்படியே திரும்ப மெக்கானிக்கலாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படியே சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஸ்டேபிளாக சிஸ்டமாக இருக்கும் ஆனால் எந்த மிஷினுமே ப்ராக்டிக்கல் மிஷின் எதுவுமே இந்த மாதிரி ஐடியல் மிஷின் கிடையாது இங்கே தான் ஜான் ஹாப்கின்ஸன் வந்து ப்ரில்லியண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு சுச
இப்போ இந்த ஷாஃப்டில் எங்கேயுமே மெக்கானிக்கல் லாஸே நடக்கலன்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி இந்த ஒயர்லேயும் எலக்ட்ரிக்கல் லாஸ் எங்கேயும் நடக்கலை இப்போ இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு வருவோம் ஹண்ட்ரட் ஜூல் நீங்கள் மோட்டருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட்டாக தருங்க அது எலக்ட்ரிக் மெக்கானிக் கன்வெர்ஷன் பண்ணி நைன்டி ஜூல் வெளில தருது இப்போ இது எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ மிஷினோட எஃபிஷியன்சி நைன்டி பர்சன்ட் ஏன்னா அவுட் புட் பை இன்புட் நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் நைன்டி பர்சன்ட் இப்போது இந்த நைன்டி ஜூல் தான் ஜெனரேட்டருக்கு இன்புட்டாக போகுது இப்போ இது என்ன ஐடென் ஐடென்டிக்கல் மிஷின் நான் அசிங்க சொல்லணும்னா ஸோ இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக ஐடென்டிக்கல் மிஷினாக இருக்க சமயத்தில் இது நைன்டி பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சியில் இருக்குன்னா இதுவும் நைன்டி பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சியில் தான் ஆக்ட் ஆகும் பட் இதோட இன்புட் பவர் எவ்வளோ நைன்டி ஜூல் தான் இதில் நைன்டி பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் ஜூல் தான் வரும் அப்போது இந்த மிஷின் இந்த ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணுறது நைன்டி ஜூல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை வாங்கிட்டு அதோடய எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது இப்போ எயிட்டி ஜூல் தான் இருக்குது இப்போ இந்த எயிட்டி ஜூல் தான் இங்கே போகுது இப்போ இன்புட் எவ்வளோ இல்லை ஹண்ட்ரட் ஜூல் கிடையாது இப்போ எயிட்டி ஜூல் தான் வருது இப்போ எயிட்டி ஜூலில் நைன்டி பர்சன்ட் எடுத்திங்கன்னா திரும்ப கம்மியான வேல்யூ வரும் அந்த கம்மியான வேல்யூ தான் திரும்ப இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகும் இந்த வேல்யூ திரும்ப அப்படியே இங்கே போயிடும் இந்த மிஷினை கிராஸ் பண்ணும்போது நைன்டி பர்சன்ட் தான் அதில் வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ வராது இதை விட ஒரு கம்மியான வேல்யூ தான் வரும் திரும்ப அந்த வேல்யூ இங்கே வரும் இப்போ ஃபைனலாக என்ன ஆகிட்டுருக்கும் இப்படி லூ படிச்சு லூ படிச்சு எனர்ஜி ஃபுல்லாக டிசிபேட் ஆகிடும் எதில் டிசிபேட் ஆகும் இந்த மிஷினோட வைண்டிங்கில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸில் அது மாதிரி நிறைய பேராமீட்டரில் இந்த எனர்ஜி வந்து டிசிபேட் ஆகிடும் அவர் ஜான் ஹாப்கின்ஸன் என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்ன இந்த மிஷினோட எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறார் பேசிக்காக அப்படின்னா இந்த இடத்த நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அவர் என்ன பண்ணுறார் பேசிக்காக அப்படின்னா எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறார் எஃபிஷியன்சின்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அவுட்புட் பை இன்புட் கரெக்டாக இதுதான் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லியிருக்கேன் மல்டிபிள் பை ஹண்ட்ரட் வரும் அதை இப்போதைக்கு நம்ம பேசலாம் அவுட்புட் பை இன்புட் தான் எஃபிஷியன்சி இப்போது இந்த அவுட்புட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டமில் சம் இன்புட் நான் தரேன் அதாவது இந்த இந்த மோட்டரில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹண்ட்ரட் ஜூல் இன்புட் தரேன் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமுக்கு நான் சம் இன்புட் தரேன் அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அதோடைய ஃபங்க்ஷனிங்கில் சில எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணி வெளில தள்ளிடுது லாஸஸ் அந்த மிஷின்லேருந்து வெளியே போயிடும் ஹீட்டு சவுண்ட் அப்படி வெளியே போயிடும் ரிமைனிங் தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வருது அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன இது நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் அவுட்புட்டாகவும் லாஸஸாகவும் ஸ்பெண்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் ப்ளஸ் லாஸஸ் இதுதான் இங்கே ஈக்குவேஷன் இப்போ இதில் அவுட்புட்டோடைய ஃபார்முலா என்ன வரும் அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் மைனஸ் லாஸஸ் கரெக்டாக ப்ளஸ் இந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ நான் என்ன எழுதலாம் இந்த அவுட்புட்டை இன்புட் மைனஸ் லாஸஸ் டிவைடட் பை இன்புட்னு எழுதலாம் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர் காமனாக இருக்குது ஸோ இன்புட் பை இன்புட் மைனஸ் லாஸஸ் பை இன்புட்னு வரும் ஸோ இன்புட் பை இன்புட் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு வந்துடும் மைனஸ் லாஸஸ் பை இன்புட்னு வந்துடும் இதுதான் உங்களுடைய எஃபிஷியன்சியோட இன்னொரு ஃபார்முலா இப்போ ஜான் ஹாப்கின்ஸன் என்ன சொல்கிறாரு நான் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணுன்னா நான் அவுட்புட்டே மெஷர் பண்ண தேவையில்லை நான் லாஸஸ் மட்டும் லாஸஸையும் இன்புட்டையும் மெஷர் பண்ணாலே எனக்கு போதும் எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறாரு இது வந்து மேர் மேத்தமெட்டிக்கல் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் சரி இப்போ அந்த லாஸஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் மொதல் தடவை இந்த சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு மிஷினும் ஐடியல் மிஷின் சொன்னேன் அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் வரையலை இப்போ ப்ராக்டிக்கல் மிஷின் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் வரையிறோம் ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையிறோம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு மிஷினோட எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லாததுனால அதில் லாஸஸ் அக்கர் ஆகும் அந்த லாஸஸ் எதனால் மெயின் அக்கர் ஆகுது இந்த ஆர்மிச்சர் வைண்டிங்கில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் அது வெளியே ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனாலே ஐஸ் கோயர் ஆகிற லாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக இந்த மிஷினில் லாஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதை தவிர நமக்கு இந்த மிஷினில் இருக்கும் ரொட்டேஷ்னல் லாஸ்லாம் இருக்கும் இப்போது பேசிக்காக அதில் என்ன ஐடியானா இந்த மிஷினுக்கு தேவையான இன்புட்டை இந்த மிஷின் கொடுத்துரும் இந்த மிஷினுக்கு தேவையான இன்புட்டை இந்த மிஷின் கொடுத்துரும் அது வந்து ஐடியல் சிஸ்டமில் ஆனால் இந்த சிஸ்டமில் அக்கர் ஆகிற லாஸுக்கும் இந்த சிஸ்டமில் அக்கர் ஆகிற லாஸுக்கும் யார் எனர்ஜி தருவா நம்ம தந்துடணும் இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளையை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வச்சுட
ரேஞ்சில் நீங்கள் பவரை கொடுத்தா தான் வோல்டேஜும் கரண்ட்டையும் கொடுத்தா தான் அப்போ தான் இந்த பவர் கிடைக்கும் வோல்டேஜும் கரண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த பவர் கிடைக்குது இந்த பவரை கொடுத்தா தான் உங்களால் இந்த மிஷின் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஜான் ஹாப்கின்ஸன் என்ன பண்ணுறாரு ப்ரில்லியண்ட்டாக இந்த ரெண்டு மிஷின் ஐடென்டிக்கல் மிஷினை எடுத்துகிட்டு அதை பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஸ்டமுக்கு தேவையான லாஸஸை மட்டும்தான் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு லாஸஸை மட்டும்தான் அவர் வாங்கிக்கிறார் இந்த சிஸ்டமுக்கு ஸோ இந்த லாஸஸை நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் கரெக்டான மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வோல்ட் மீட்டர் அம் மீட்டர் வாட் மீட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த லாஸஸை நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம இந்த சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறோன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரீடிங் வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் மிஷினை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுற லாஸஸ் எவ்வளோ வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைவ் கிலோ வாட்டை மட்டும் நீங்கள் சப்ளை பண்ணால் போதும் ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் சப்ளை பண்ண தேவையில்லை அதுதான் நான் இந்த டெஸ்ட்டோடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் அதனால தான் நம்ம இதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ரீஜென்ரேட்டிவ் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது நீங்கள் இந்த கொடுக்குற எனர்ஜி ரீஜென்ரேட்டாகி இந்த மிஷினுக்கு திரும்ப வந்துடுது அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதுக்கு பேர் ரீஜென்ரேட்டிவ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஹை ரேட்டட் டிசி மிஷினுக்கு தான் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த டெஸ்ட்லாம் ஆப்வியஸாக இப்போ நம்ம டிசி மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிசி மிஷின்லாம் பல்க் பல்காக இருக்கும் டிசி மிஷினில் பெரிய சைஸ் கமர்ஷியல் டிசி மிஷின்ஸ் இருக்கும் பவர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு பவர் சிஸ்டம்ஸ்லேயே பெரிய சைஸ் டிசி மிஷின்ஸ் இருந்தது அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் இந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணாங்க இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் நம்ம ஸோஃபார் பார்த்தது ஒரு ஓவரால் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது தான் பார்த்தோம் அதாவது ஹாப்கின்ஸன் டெஸ்ட்டை எதுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ இது வந்து எக்ஸாக்ட் ஹாப்கின்ஸன் டெஸ்ட் கிடையாது இது எக்ஸாக்ட் ஹாப்கின்ஸன் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ப்ராக்டிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓரியன்டாக நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆப்கின் சென்டர்ஸில் இன்னும் சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நான் அந்த வீடியோவில் அதெல்லாம் கவர் பண்ணல என்னோடய மெயினான எய்ம் என்னென்னா ஜான் ஹாப்கின்சன்ன்ற அந்த ஃபிசிஸ்ட் இருக்கார் இல்லையா அவர் இந்த 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 பர்டிகுலர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை டிசைன் பண்ணதோடைய மெயின் ஐடியா என்ன என்ன ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறத கன்வே பண்ணணும் அப்படிங